இருந்து உண்டு இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு ஃப்ளட்டரில் ஃபயர் பேஸ் இன்டகிரேஷன் எப்படி பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபயர் பேஸ் எப்படி செட்டப் பண்ணிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஃபயர் பேஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் பேஸ்னால் என்ன ஃபயர் பேஸ்ன்றது வந்துட்டு மொபைல் அண்டு வெப் டெக்னாலஜி நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்காக அவங்க சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு ரெடிமேடாக ரெட் பண்ணி வைப்பாங்க அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரியல் டைம் டேட்டா பேஸ் புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன் க்ளவுட் மெசேஜிங் இந்த மாதிரி நிறையா கான்செப்ட்ஸ் அவங்கக்கிட்ட இருக்குது இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அவங்க ரெடி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அட் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆத்தன்டிகேஷன் இப்போ கூகுள் ஆத்தன்டிகேஷன் ஃபேஸ்புக் ஆத்தன்டிகேஷன் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஆத்தன்டிகேஷன் நம்ம வந்துட்டு வெப்லேயோ இல்லை மொபைல்லையோ நம்ம செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆத்தன்டிகேஷன் கூகுளோட மெயில் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் நம்ம கொடுக்குறோம் ஜிமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்த உடனே நமக்கு லாகின் ஆகுது அதே மாதிரி எஃபி ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா லாகின் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் அவங்கவுங்க இண்டிவிஜுவலாக எஸ்டிகேஸ் அண்ட் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்கவுங்களோட ஒன்று இதுலேயும் ப்ளஸ் இது எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணி ஃபயர் பேஸ்லேருந்து நம்மளால் லாகின் ஆத்தன்டிகேஷன் எடுத்துக்க முடியும் சேம் அதே மாதிரி ஃபயர் பேஸ்லேருந்து எடுக்கிறப்ப நான் மற்றதோட எஸ்டிகேவோ ஏபிகே எனக்கு தேவையில்லையா கேட்டால் தேவைப்படும் ஃபயர் பேஸ் எல்லாத்தையும் மிங்கில் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு அவுட்புட்டாக கொடுக்கும் லைக் ஒரு பண்டல் பேக்கேஜ் மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணி மற்ற ரெண்டுதையும் நம்ம ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஒன்லைன் ஆஃப் கோடு அந்த மாதிரி ஷார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒர்க்கை ஸோ ஃபயர் பேஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நிறையா ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்துட்டு நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஒர்க் லெவலில் வந்துட்டு ஈஸியாகவும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் கொடுக்க முடியும் ஸோ அது வந்துட்டு மொபைல் டெக்னாலஜி அண்ட் வெப் டெக்னாலஜி ரெண்டுலையுமே வந்துட்டு நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபயர் பேஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் லெவன் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் டூ தௌசண்ட் லெவனில் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணாங்க லெவன்லேருந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் நல்லா பூம் ஆகிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப கூகுள் வந்துட்டு ஃபோர்டீனில் வந்துட்டு அதை ஆக்குபை பண்ணிக்கிறாங்க அதை வந்துட்டு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ கூகுள் அதை ஹேண்டில் பண்ண ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க மெஷின் லேர்னிங் விஷன் ஏபி இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்களை உள்ளே கொண்டு வர ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் டெவலப்பர் மோடு இந்த மாதிரி நிறையா பிரித்து அதிலே வந்துட்டு கன்சோல்ஸு ப்ளே கன்சோல் மாதிரியே ப்ளே ஸ்டோரில் நம்ம போகிற ஆப்போட கிராஸ் லிஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய கிராஸ் லிஸ்ட் என்னென்ன ஆகுது டெஸ்டிங்கான இப்போ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க ஸோ நம்ம நிறையா விஷயங்களை ஃபயர் பேஸ் மூலமாக இன்டகிரேட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்க்க முடியும் ரியல் டைமில் நல்ல அவுட் புட்டும் தரும் நமக்கு ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் பேஸை செட்டப் பண்ணிக்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஃபயர் பேஸில் கூடிய ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ஸாக எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இன்டகிரேஷன் எப்படி பண்ணணும் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் பேஸ் அப்படின்றதுக்கு நமக்கு என்னென்ன நீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் பேஸ் இன்டகிரேஷனுக்கு நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெமி ப்ராஜெக்ட் ஒன்று டெமோ மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த இது வந்துட்டு கிட்டப்பில் அவைலபிளிட்டி இருக்குது அந்த கிட்டப் சோர்ஸை வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்துடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபயர் பேஸில் வந்துட்டு செட்டப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்ன தேவைனா ஒரு மெயில் ஐடி நமக்கு கன்ஃபார்ம் தேவைப்படுது ஸோ நான் எல்லாருக்கிட்டையும் மெயில் ஐடி இருக்கும் நம்ம மெயில் ஐடி வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மெயில் லாகின் பண்ணிடுங்க பண்ணதுக்கப்புறம் கூகுளில் போய்ட்டு ஃபயர் கன்சோல் அப்படின்னு நீங்கள் அடிச்சிங்கனாலே போதும் இந்த ஃபயர் பேஸ் கன்சோல் நீங்கள் கொடுத்த உடனே ஃபஸ்ட் லிங்க்கே வந்துட்டு கன்சோல் டாட் ஃபயர் பேஸ் டாட் கூகுள் டாட் காம் அப்படின்றது வந்துடும் ஸோ இந்த கன்சோல்குள்ளே நீங்கள் போய்க்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான ஏரியா டெவலப் ஆகிடும் ஓகே இங்கே வந்துட்டு ஆட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்களா இந்த ஆட் ப்ராஜெக்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் ப்ராஜெக்டோட நேம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ நான் இந்த இடத்துல வந்துட்டு மெண்டர் ஃபயர் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் செட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு கேரக்டர்ஸ் அந்த அண்டர் ஸ்கோர் இந்த மாதிரி எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபுல் நேமாக கொடுக்க சொல்லுது ஸோ மெண்டர் ஃபயர் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செட் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் இது என்ன கேட்குதும் பாருங்கள் அனலிஸ்டிக் ரிப்போர்ட் இந்த மாதிரி நிறையா தான் இருக்குது எங்ககிட்ட வந்து டெஸ்டிங் இருக்குது ப்ராடக்ட் பிஹேவியர்ஸு கேஷ் லிஸ்ட் ஆஃப் யூசர்ஸோட பிஹேவியர் இந்த மாதிரி நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது இந்த அனலிஸ்டிக்கை வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு எனேபிள் பண்ணிக்கவா அப்படின்னு கேட்குது ரெக்கமெண்டும் பண்ணுறாங்க ஸோ நான் எனேபிள் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூ கொடுக்குறோம் இந்த இடத்துல வந்துட்டு செலக்ட் அண்ட் அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்குது நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு ஆல்ரெடி மெண்டர்
இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு இருக்குது அது போக வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையானது அனலிஸ்டிக் தேவையானது குவாலிட்டி செக்கப்புக்கு தேவையானதுன்னு சொல்லிட்டு நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் ஆட் மாப்பு நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது இதில் ஒவ்வொன்றா எப்படி செக் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நம்ம பார்க்க வேண்டியது நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஓவர் வியூ அப்படின்றது தான் இந்த ஸ்க்ரீன் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஸ்க்ரீனு அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு செட்டிங் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கும் அதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு மூணு இது தரும் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் இங்கே தான் வந்துட்டு உங்களுக்கான ஏபிஐ கீஸில் வந்து எல்லாமே இங்கே தான் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் இன்டெக்ரேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்றதுக்கான எல்லா செக்கப்பும் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே ஜென்ரலாக என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ப்ராஜெக்டோட நேமு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஒரு ஐடி ஸோ ஐடி நேம் கிட்டத்தட்ட ஒன்றா தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கூகுள் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு ஒன்று ஜிசிபி அப்படின்னு செட் பண்ணியிருக்காங்களா இந்த க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் வந்துட்டு க்ளவுட் ஏபிஎஸ் கூகுளோட க்ளவுட் ஏபிஎஸ்ன்னு தனியாக இருக்குது ஃபைர்பேஸ் மாதிரியே தான் அதுவும் ஸோ அந்தோட ஏபிஎஸ்ஸும் நம்மளால் ஒர்க் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா இந்த இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஏபிஐ கீ வெப் ஏபிஐ கீ தான் இந்த கீ ஸோ இந்த கீ வந்துட்டு நம்ம வெப் ஏபிஐ எங்கேயா கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த கீ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராடக்ட் இந்த ப்ராஜெக்டோட மிங்கிள் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு ரியல் டைமில் ரன் ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு ஆத்தன்டிகேஷன் இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறேன் அப்போ அந்த ஆத்தன்டிகேஷன் பேஜ் வந்துட்டு இங்கே இருந்தால் சிங்க் ஆகி அங்கே காட்டிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் இந்த ப்ராஜெக்ட்னு ஒரு பேர் என்ன வைக்கிறோமோ அந்த பேர் தான் அங்கே காட்டும் ஓகேங்களா எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு லாகின் ஸ்க்ரீன் வச்சுருக்கீங்க அங்கே வந்துட்டு கீழே வந்துட்டு ஃபேஸ்புக் லாகின் இருக்குது நான் ஃபேஸ்புக் லாகின் இல்லைனா கூகுள் லாகினே கிளிக் பண்ணுறேன் பண்ண உடனே ஒரு ஸ்க்ரீன் எனேபிள் ஆகுமா கூகுளோட பேஜ் மாதிரி வெப் ப்ரௌசர் மாதிரி போய்ட்டு கூகுளோட பேஜ் மாதிரி ஒன்று வரும் அங்கே யூஸரோட மெயில் ஐடி இதையும் வாங்கிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு பர்மிஷன் கேட்டுட்டு போகுமா அந்த நேரத்தில் நீங்கள் சப்போஸ் ஸ்க்ரீன் டு ஸ்க்ரீன் சேஞ்ச் பண்ண விரும்புகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னும் உங்களோட மெயிலுக்கு போய் நீங்கள் அப்ரூவ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்போ இந்த ஸ்க்ரீன் டு அந்த ஸ்க்ரீன் போகிறப்ப இந்த ஆப் மினிமைஸ் ஆகிறப்ப மேலே ஆப்போட நேம் காட்டுங்களா கரண்ட்லி எந்த ஆப்பில் இருக்கீங்கன்னு அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் நைன் டூ எயிட் ஃபோர் டபுள் ஒன் டூ ஜீரோ செவன் எயிட் டூ ஃபோர் இந்த மாதிரி காமிட்டிகிட்டு இருக்கும் ஸோ இது வேணா என்னோட ப்ராஜெக்ட் நேமே நான் அசைன் பண்ணேன் அப்படின்னு நீங்கள் அசைன் பண்ணிங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் நேமே அப்படியே காட்டும் புரியுதுங்களா செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு மெண்டர் ஃபயர் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செட் பண்ணுறேன் ஸோ இது தான் ப்ராஜெக்ட் நேமாக அங்கே காட்டும் யூஸருக்கு ஸோ ஆப்போட நேம் என்னவோ அதை இங்கே வைங்க அவ்வளோதான் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஆப் நேமை தான் இந்த இடத்துல வந்துட்டு பப்ளிக் ஃபேஸிங் நேம் அப்படின்ற இடத்துல உங்கள் ஆப்போட நேமை வச்சுருங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு மெயில் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த மெயில் கான்ஃபிகரேஷன் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் சப்போர்ட்டிங் மெயில் ஆக்சுவலாக அங்கே இருந்து ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஏரோ இல்லை வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சப்போர்ட் தர மாதிரி ஏதாவது நேரம் தேவைப்படுதுன்னா உங்கள் மெயில் ஐடியாக அந்த ஆப்புக்கு நீங்கள் எந்த மெயில் ஐடி ஆப்புக்கு தர விரும்புகிறீங்களோ அந்த மெயில் ஐடியாக வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் இந்த மெயில் ஐடியாக செட் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட ஆப் எந்த இதில் பண்ண போகிறீங்க வெப்பில் பண்ண போகிறீங்களா யூனிட்ல பண்ண போகிறீங்களா இல்லை ஆண்ட்ராய்டில் பண்ண போகிறீங்களா லைவ் வாய்ஸில் பண்ண போகிறீங்களா இதோட கேள்வி ஸோ நம்ம ஆண்ட்ராய்டோ வெப்போ எந்த இது நம்ம பண்ண போகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் செகண்டு க்ளவுட் மெசேஜிங் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த க்ளவுட் மெசேஜிங் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப வந்துட்டு இந்த தான் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இன்டெகிரேஷன் லெவல்ஸ் என்னென்ன டைப் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன்ஸ்லாம் டிஃபால்ட்டாக நமக்கு தராங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அனலிஸ்டிக் வந்து இருக்குது ஆட்மாப் இருக்குது ஆட்சன்ஸ் இருக்குது பிட்கொரி இருக்குது பிட்கொரிக்கு அப்புறம் டிஸ்பிளே வீடியோ கூகுள் ப்ளே கன்சோல் ஸ்லாக்கு ஜீரா பேஜர் டுவிட்டி இந்த மாதிரி நிறையா கன்சல்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எது வேணுமோ நம்ம இன்டெகிரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை பற்றின மோர் டீட்டெயில் படித்து பார்த்துட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க முடியும் அது சம்மந்தமாக இன்டெகிரேஷனுக்கு தேவை எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஆத்தன்டிகேஷன் நான் இப்போ செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ நான் ஆத்தன்டிகேட்டர் எடுக்கிறேன் ஸோ சைன் இன் மெத்தடுக்கு எந்த ஆத்தன்டிகேட்டர் சைன் இன் மெத்தடு டெம்ப்ளேட் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு யூசேஜஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா டைப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு டெம்ப்ளேட் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் இமெயில் அட்ரஸ் வெரிஃபிகேஷன் ஸோ வந்துட்டு நோ ரிப்ளை மெண்டர்
ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு நான் ஒரு நியூ யூசர் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சப்போஸ் மெண்டர் டாட் இன் அட்டு ஜிமெயில் டாட் காம் அதுக்கப்புறம் அதோடய பாஸ்வேர்ட் சம்திங் நான் அடிக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த யூசர் வந்துட்டு இந்த இடத்துல ஆட் ஆகிரும் ஸோ இந்த ஆட் ஆகிற யூசர் வந்துட்டு அந்த ஆத்தென்டிகேட்டரில் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கிற மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு நியூ யூசராக இருக்கிறப்ப ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க கூகுள் மூலமாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா அங்கே ரெஜிஸ்டர் ஆகிற ஒவ்வொரு யூஸோட டேட்டாவும் உங்களுக்கு இங்கே வந்து ஆட் ஆகிட்டே வரும் நீங்கள் இங்கேயே ஆட் கூட யூசர் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க அங்கே போய் சைன் அப் பண்ண அவசியம் இல்லை டேரெக்டாக லாகின் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் கான்செப்ட் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த டைப் தான் இந்த இது அந்த இடத்துல நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறது ஸோ இப்போ நான் இந்த இது செட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸ் போகிறேன் இங்கே நம்ம கொடுக்குற வெப் ஏபி மாதிரி ஓகே இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஆண்ட்ராய்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் பேஸ்டு அதாவது ஃப்ளட்டரில் தான் பண்ணுறோம் அதோட ஆண்ட்ராய்டு இன்டெக்ரேஷனை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ நம்ம ஆண்ட்ராய்டு அந்த இதை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்து என்ன கேட்குதுன்னா ஆண்ட்ராய்டு பேக்கேஜ் நேமும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது ஸோ நம்ம ஆப்போட பேக்கேஜ் நேமு இப்போ நம்ம வந்துட்டு கலெக்ட் பண்ணிட்டு வருவோம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ளே போகிறேன் அதில் வந்துட்டு ஆப் அப்படின்ற ஏரியாக்குள்ள எஸ்ஆர்சி அப்படின்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே மெயின்ற ஃபோல்டருக்குள்ள ஆப் அந்த மேனிஃபெஸ்ட் ஃபைலுக்கு போகிறேன் ஆண்ட்ராய்ட் மேனிஃபெஸ்ட்டில் இந்த இடத்துல வந்துட்டு எனக்கு காம் டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் ஃபயர் பேஸ் தமிழ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குங்களா ஸோ இதுதான் அதோட நம்மளோட பேக்கேஜ் நேம் இந்த இடத்துல பேக்கேஜ் போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த பேக்கேஜ் நேம் கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா செகண்டு ஆப்போட நிக் நேம் கேட்குது இந்த இடத்துல நான் வந்துட்டு மெண்டர் ஃபயர் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகே அடுத்தது ஆப்ஷனல் தான் இந்த சைனிங் சர்டிஃபிகேட் ஃபைலு பட் இந்த கீ நம்ம எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த கீ நமக்கு தேவை அப்படின்றப்ப நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணுன்னா நம்மளோட ப்ராஜெக்டை ஃபை இதில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோம் ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோவில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த கிரேடில் அப்படின் கிரேடில் யூ அப்படின்ற ஃபைல் இருக்குல்ல இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் அண்ட் டெர்மினல் கொடுங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த கமாண்டு கிரேடில் அந்த ஃபைல் நேம் அடிச்சுட்டு சைனிங் ரிப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு ஒரு என்ட்ரி அடிங்க இதை என்ன பண்ணால் ப்ராசஸ் ஆகிட்டு உங்களுக்கு டீபக் சைனிங் கீ எடுத்து தரும் அந்த கீ எடுத்து நம்ம அங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இது ஜென்ரேட் பண்ணிடுச்சு இப்போ நமக்கு அந்த எஸ்ஹெச்ஏ ஒன் கீ கிடச்சிருக்கு இந்த இதை நம்ம அந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் காவி பண்ணியாச்சு பேஸ்ட் பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் ஆப் அப்படின்றத கொடுத்துருவோம் இங்கே போய்ட்டு நம்ம ஆப்பை வந்துட்டு ஒரு தடவை ரன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்துட்டு அது சிங்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு செட் பண்ணி சொல்லும் ஓகே இப்போ நமக்கு ஒரு ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு டவுன்லோட் கூகுள் சர்வீசஸ் டாட் ஜேசன் அப்படின்ற ஃபைல் நம்ம கொடுத்துருக்கு ஸோ அதை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்குவோம் இந்த டவுன்லோட் பண்ண ஃபைலை மெயின் ப்ராஜெக்டில் ரூட் ஃபோல்டர் அப்படின்னு சொல்ல வருது இந்த ஆப் அப்படின்ற ஃபோல்டர் அந்த ஃபோல்டரில் போய் பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ மெயின் ப்ராஜெக்ட் நம்ம இங்கே கொடுக்குறது வந்துட்டு ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்ற ப்ராஜெக்ட் ஸோ ஆண்ட்ராய்டுன்ற ஃபோல்டருக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஆப்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும் அதுக்குள்ளே இந்த கூகுள் சர்வீசஸ் டாட் ஜேசன்ன்ற ஃபைலை நம்ம அங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த ஃபைலில் நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே டவுன்லோட் பண்ண பார்த்துக்கணும் வந்தாச்சு இப்போ இந்த ஃபைலை நான் அந்த பர்டிகுலர் அது எக்ஸாக்டாக சொன்ன லொக்கேஷனில் போய் பேஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இதை டேரெக்டாக ஆப்பில் ரூட் லெவலில் போய் பேஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் நான் இந்த ஃபோல்டர் வழியாகவும் போய் பேஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ராஜெக்ட்டு இந்த இடத்துல வந்தோம்னா ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ளே ஆப் அப்படின்றதுக்குள்ளே இந்த இடத்துல நம்மளை பேஸ்ட் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த டவுன்லோட் பண்ண ஃபைல் இந்த ஃபைல் நமக்கு தேவையில்ல ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குன்னா நெக்ஸ்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் லெவல் பில்டு கிரேடில் போய்ட்டு இந்த கூகுள் அப்படின்றத ஃபஸ்ட் இருக்கணும் செகண்ட் வந்துட்டு இந்த கூகுள் சர்வீஸோட கிளாஸ் பார்த்து ஒன்று கால் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கடுத்து வந்துட்டு ஆல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்ற ரெப்பாசிட்டிஸ்க்குள்ளேயும் கூகுள் இருக்கணும் இது ரெண்டையும் நம்ம போய் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆண்ட்ராய்டில் வெளியில் இருக்கக்கூடிய பில்டு கிரேடில் இந்த கிரேடில் வந்த அப்படின்னே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கூகுள் இருக்குது ஆல் ப்ராஜெக்ட் ரெப்பாசிட்டிலையும் கூகுள் இருக்குது இந்த கிளாஸ் பார்த்து மட்டும் நம்ம இப்போ கால் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் ஸோ இந்த கிளாஸ் பாத்தில் வந்துட்டு கூகுளோட சர்வீசஸ் கிளாஸ் பாத் இதை நம்
ஸோ இதையும் சேவ் பண்ணிக்குவோம் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதெல்லாம் முடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் சிங்க் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோவில் இருக்கிறப்போ சிங்கிங் ஆப்ஷன் நமக்கு வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த இதை கொடுத்த உடனே இப்போ ஆப்பை செக் பண்ண ஆரம்பிக்குது இதுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஆப் வந்துட்டு அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு திரும்ப ரீஇன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆப்பை ரன் பண்ணி விடலாம் ப்ராஜெக்ட் இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ப்ராஜெக்ட் லான்ச் ஆன உடனே அந்த ஃபயர் பேஸோ சிங்க் பண்ணி செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கண்டினியூஸாக எப்போ நம்ம ஆப் ரன்னிங்கில் இருக்கோ அப்போ வந்துட்டு சிங்கிங் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்டகிரேஷன் பண்ணியிருக்க எல்லாமே கரெக்டுன்னு அர்த்தம் அது அடுத்தது கண்டினியூட்டி கன்சோல்குள்ளே நம்மளை கூட்டு போயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப்லாம் நம்ம அதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி செக் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த லெவலில் வரைக்கும் ஃபஸ்ட் இன்டகிரேஷன் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் நான் ஆப் ரன் பண்ண ரன் ஆகிட்டுருக்கு முடிஞ்சோடனே அதுக்கு கனெக்ட் ஆகி சிங்க் ஆகிடுச்சுன்னா இன்டகிரேஷன் பக்காவாக பண்ணிவிட்டு ஓகே இப்போ ஆப் வந்துட்டு நமக்கு ரன் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ ஆப்போட ரன் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஃபயர் பேஸ் கன்சோல் வந்துட்டு என்ன ரைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை ரைட் பண்ணி செக் பண்ணி முடித்த உடனே நமக்கு சிங்கிங் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இன்டகிரேஷன் கரெக்டாக முடிச்சிருக்கோன்னு அர்த்தம் ஓகே கங்க்ராச்சுலேஷன் யூ ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஆடெட் த ஃபயர் பேஸ் டு யுவர் ஆப் நம்ம ஆப்போட ஃபயர் பேஸை கரெக்டாக நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லெவலுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்துட்டு ஆட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா கன்சோல்குள்ளே போயிட்டு அவங்களோட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையும் நம்மளோட ஆப்போட நம்மளால் யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்க முடியும்னு அர்த்தம் ஸோ இன்டகிரேஷன் லெவல் வரைக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேஸில் பார்த்துருக்கோம் இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்டகிரேஷன் கரெக்டாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு உள்ளே இருக்கிற ஆத்தன்டிகேஷன் டேட்டா பேஸு ஸ்டோரேஜ்னு ஒவ்வொன்றா நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஸோ வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கடைசி